السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریٹ فائیو میں ہوں آپ کی سائنس ٹیچر صبح اور ہم کر رہے ہیں آپ کی بک کا چیپ نمبر سیون وچ از اباؤٹ دی انوائرمنٹ انوائرمنٹ آپ کور کر چکے ہیں اور آج ہم نے کرنی ہے اس کی ریویو ایکسرسائز سو آئی ہوپ دیٹ یو آل ویڈی ٹو لرن لاٹ آف نیو تھنگس اینڈ ٹیسٹ یور کانسیپٹس لیٹس گیٹ ٹو ایٹ انوائرمنٹ از اے ویری انٹرسٹنگ چیپٹر ان اے وے کہ ہم نے اس میں سیکھا کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں ان ٹیچنگس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ناٹ اونلی ویر وی لرننگ سم تھنگ نیو ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کا ہم سے کیا تعلق ہے اور اس کو ہم کس طرح سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ڈپلوائے کر سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں ناتا وتھ ود ایوری تھنگ اباؤٹ دس چیپٹر آج ہم نے کرنی ہے اس کی ریویو ایکسرسائز کور اینڈ دیٹ آئی ایکسپیکٹ کہ آپ سب جو ہیں پچھلے لیکچرس کو اچھے طریقے سے دیکھ کر سمجھ کر آئے ہیں ٹو لسن ٹو دس لیکچر رائٹ کیوں کیونکہ جب ہم کوشچن کو آنسر کریں ہوں گے تو دیٹ از ٹو ٹیسٹ یور کانسیپٹس اور اگر آپ ان کانسیپٹس سے اویئر ہی نہیں ہے تو ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو سالو دیم ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو ٹیسٹ دیم ٹھیک ہے With that, let's begin with our first question, which is, who was Rachel Carlson? Find out more about her work. So, Rachel Carlson's mention was in this chapter, and what they're saying is that you go and see who they are, do research on the internet, and find out what they did, because of that, today you're reading her name in the book. So, I figured out a little bit on it, and when I tried to answer it for you, so I gave you a little information here, but obviously there's so much more to it that you can add, بیکاز ہمارے لیکچر کا ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے تو ہم اتنے اسکوپ میں نہیں جاتے اور وٹ شی ایکچولی ڈیڈ بٹ اف یو وانٹ ٹو لرن مور اباؤٹ ہر ورک اف یو وانٹ ٹو ایڈ مور انفارمیشن ٹو دس گو ہیڈ اینڈ ڈو دیٹ فور شور صرف اس تک اپنے آنسر کو لمیٹڈ بالکل بھی نہ رکھیے گا تو دیکھیں ریچل کارلسن واز این امپورٹنٹ انوائرمنٹلسٹ وہ کون تھی شی واز انوائرمنٹلسٹ انوائرمنٹلسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں شی روٹ اے بک آن انوائرمنٹل کنسرنس and encouraged the environmental movement which resulted in the founding of the U.S. Environmental Protection Agency. So basically, she was an environmentalist. She wrote an entire book about environment, why we should do issues, why we should observe things, what we should do in the environment, what we should do in the environment, what we should do in the environment, and we should actually look out for them. Okay? She pointed out some problems, then she pointed out some solutions, and after that, she initiated a movement whose name was environmental movement, which will be talked about in the US, how much is the environment of the environment, how much is the environment of the environment, and then eventually, US Environmental Protection Agency was made. It was an agency whose work was to protect the environment. So, she was the founder, she was the person who led to the formation of this agency, and she is very famous today, and that's why everybody knows her name. Now we can proceed to question number two. Let's read question number two. So, in your opinion, who is responsible in causing different types of pollution? Any advice for them? The reason I have not answered here, is that what is the question saying? In your opinion. You have to tell your opinion, so my opinion cannot be the same as your opinion. Now, in my opinion, who is pollution? Who is responsible for pollution? Who is responsible for pollution? Who is responsible for pollution? Different humans are responsible. Factory, who do not dump their waste properly. Okay, the sewage waste does not dump properly. پیسٹیسائیڈ جو غلط طریقے کے چیپ پیسٹیسائیڈ استعمال کیے جاتے ہیں اس سب کے بیچے انسانوں کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے نوائز پولیوشن جو ہانگ کرتے ہیں لوگ جو ڈیفرنٹ ٹرن اپ میوزک کر دیتے ہیں that is all because of humans تو in my opinion humans are responsible لیکن آپ کے opinion میں کون responsible ہے that can be on you you can say that it's children you can say that it's particular people you can say that it's only factory workers جو بھی آپ کو لگتا ہے آپ وہ یہاں پر لکھیں اور پھر question کے دوسرے part کو دیکھیں کہ کیا آپ کے پاس ان کے So do you have something to tell those people that they will behave alternatively? So if I were to advise people, if I were to advise those people who think they are responsible, then I will tell them that you have to be careful that you don't use non-biodegradable things. You don't spread noise pollution. You dump the waste in a good way from the factory. You can give them this advice. Think about it. Go through our previous lectures. Then you can take the information and use this question in a good way. With that, we will study question number three which says, How is pollution affecting Earth? How can it be reduced? Now, in this way, you can write pages and pages because in this chapter, time and time again, we have talked about this, that pollution has an impact on the Earth. Okay, because of pollution, the people on Earth have diseases, and the living conditions of Earth are bad. There is a global warming, there is pollution, your environment is unclean, your breathing air is bad. You can write all these things. I have written a limited answer, let's see it. Pollution is making life on Earth difficult. On land and in water, it is causing health hazards and depletion of resources. ठीक है तो क्या हो रहे? Land पे भी और पानी में भी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है pollution की वजह से और इससे क्या हो रहे? Health के hazards हो रहे हैं यानी बीमारियाँ हो रही हैं 
और डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज क्या आपकी रिसोर्सेज है वो खराब हो रही है ऑब्वियसली पानी जो है वो इस्तेमाल की चीज एक बहुत अहम रिसोर्स है लेकिन जब वो पोल्यूट हो जाती है तो वो हमारे लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती तो क्या हुआ हमारे जो रिसोर्स है वो डिप्लीट हो गए इस तरह आप और भी कई एग्जांपल्स इस तरह की लिखकर बता सकते हो कि जी अर्थ को ये ये नुकसान पहुंचता है पोल्यूशन की वजह से एंड देन यू विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इसको कम किस तरह करना है हाउ केन इट बी रिड्यूस्ड उसका जवाब होगा इट केन बी रिड्यूस्ड बाय अवॉइडिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ गया है बट वी कैन करेक्ट इट सो अवॉइडिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स रीयूजिंग रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स का इस्तेमाल जो है उसको कम से कम करते हैं क्यों क्योंकि वो डीकम्पोज नहीं होते वो अर्थ में कई सालों तक रहते हैं और अर्थ को पोल्यूट करते रहते हैं उसके बाद चीजों को रीयूज करें रिसाइकिल करें और रिड्यूस करें ठीक है कम से कम इस्तेमाल करें चीजों का जिस चीज को इस्तेमाल करें वो ऐसी हो कि वो रीयूज हो सके और इवेंचुअली रिसाइकिल हो सके अवॉइडिंग फॉसिल फ्यूल्स लैंड पोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जो आप कोल को बर्न करते हैं नेचुरल गैस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं वो भी पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती है तो अगर आप इससे स्विच करके रिन्यूएबल रिसोर्स यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ चले जाएंगे सोलर एनर्जी की तरफ या विंड एनर्जी की तरफ तो क्या होगा तो भी आपकी इन्वायरमेंट का पोल्यूशन कम करने में आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आए आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वी हैव एन अदर क्वेश्चन राइट हेयर विच से What is meant by biodegradable and non-biodegradable? तो biodegradable और non-biodegradable का जिक्र अभी अभी आया था ठीक है तो मैंने इसी वजह से उसको उस वक्त डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इफ यू लुक इट इट बायोडिग्रेडेबल आइटम्स वो होते हैं जो नेचुरली डीकम्पोज हो जाते हैं आर डीकम्पोज नेचुरली वट इज दैट मीन कि उनके ऊपर बैक्टीरिया फंजाई एक्ट करता है और कुछ सालों में उनको खत्म कर देता है उनसे सारे न्यूट्रिय सॉइल को निकाल कर वापस कर देता है इसकी एग्जाम्पल है फ्रूट पील्स हो गए लीव्स हो गए ग्रास कटिंग्स हो गई जितनी भी चीजें एनिमल से बनी हुई हैं या प्लांट्स से बनी हुई हैं वो सब बायोडिग्रेडेबल हैं और एनिमल्स और प्लांट्स खुद भी बायोडिग्रेडेबल हैं। हाउ एवर नॉन बायोडिग्रेडेबल गुड्स आर नॉट डीकम्पोज नेचुरली तो ये जो है नेचुरली डीकम्पोज नहीं होते ये अर्थ में उसी तरह लास्ट करते हैं जब तक वो पड़े हुए हैं सौ साल या उससे भी ज्यादा अर्सा इनको लगता है खत्म होने के लिए राइट right? और तब भी वेन दे डू फिनिश वेन दे डू एंड अप गेटिंग डीकम्पोज तो वो कोई अच्छा प्रोसेस नहीं होता उससे काफी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं इसकी एग्जाम्पल्स हैं टीवी सेट्स प्लास्टिक बैग ग्लास बॉटल्स वी डिस्कस सेवर ऑफ देम एंड वी वर टॉकिंग अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स अलग से सीखे यू कैन ऑल्सो मैंशन दोज ओवर हेयर एंड देन यू बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि अच्छा बायोडिग्रेडेबल ये होती हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये वाली रिसोर्स या ये वाले आइटम्स होती हैं आफ्टर डूइंग दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज लैंड पोल्यूशन हाउ इट इज कॉज हाउ टू रिड्यूस इट सिंपल क्वेश्चन टू द पॉइंट क्वेश्चन लैंड पोल्यूशन क्या होती है वो पोल्यूशन जो लैंड के ऊपर है ठीक है अब एयर में अलग पोल्यूशन होती है वाटर में अलग होती है लैंड यानी आपकी जो जमीन है उसके ऊपर जो पोल्यूशन होती है वो क्या है लैंड पोल्यूशन इज पोल्यूशन ऑन द लैंड यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब इट इन अ बेटर वे बट इसका स्पेसिफिक आंसर यही है इट इज कॉज बाय लेट सी वर इट कॉज बाय सो लैंड पोल्यूशन इज कॉज बाय यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड डंपिंग ऑफ रबिश फैक्ट्री वेस्ट ये सिर्फ चंद एग्जाम्पल्स है इसमें कई लंबी लिस्ट आप लिख सकते हो ठीक है केमिकल पेस्टिसाइड्स जो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स के तौर पर या फिर कीड़ों मकीड़ों को मारने के लिए यूज होते हैं आपके खेतों में आपके प्लांट्स क्रॉप्स की ग्रोथ में वो जो है वो भी इवेंचुअली क्या करते हैं लैंड को पोल्यूट करते हैं सॉइल को अनफिट बनाते हैं वेस्ट जो आप डंप करते हो ऑब्वियसली कचरा आप जब फेंकते हो तो वो तो लैंड को डेफिनेटली पोल्यूट करेगा ही एंड लास्टली फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है या फैक्ट्रीज जब शट डाउन होती है उनसे जो वेस्ट बनता है वो भी लैंड को बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है तो ये सब इसकी कॉजेज है इसको कम आप किस तरह से कर सकते हो ऑब्वियसली इन्हीं कॉजेस को एड्रेस करने से इनको कंट्रोल करने से आप कर सकते हो उसका सिंपल जवाब ये है इट कैन बी रिड्यूस बाय द थ्री आर्स कौन से हैं वो थ्री आर्स सो द थ्री आर्स आर रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल चीजों को इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो दोबारा से भी इस्तेमाल हो सके और रिसाइकल होने वाली चीजों को इस्तेमाल करें ना कि वो चीजें जो बस आप एक दफा इस्तेमाल करके उनको डंप कर दो डोंट सेटल फॉर डिस्पोजेबल गुड्स अनलेस वो पेपर के बने हुए स्पेशली प्लास्टिक की चीजें जो है उनको आप अवॉइड करें और उसी तरह इस्तेमाल करें कि उनको या रीयूज करें या रिसाइकिल करें उनको फॉरन फॉरन आप ना करें ठीक है दैट इज वन वे दे ऑल्सो सेवल अदर वेज जो हमने रिड्यूसिंग लैंड पोल्यूशन के ऊपर एक पूरे लेक्चर में डिस्कशन की थी आप उसको रिविजिट करके भी यहाँ पर काफी ज्यादा अपने आंसर में डिटेल एड कर सकते हो आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर हाउ इज
कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर पानी में प्रेजेंट हैं तो पॉसिबल है कि कोई फिश या कोई भी एनिमल जो पानी में रहता है वो गलती से उसको खा ले खाना समझ कर या अपने खाने के साथ गलती से उसको ले जाए और फिर क्या होगा दैट एनिमल विल डाई ऑयल स्पिलेज किन कॉज प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ऑयल जब पानी में फैल जाता है जाहिर है पानी के अंदर ऑक्सीजन कॉन्टेंट जो है वो खत्म हो जाता है खराब हो जाता है और फिर ब्रीदिंग में मसला होता है वहाँ पर जो फिश है वहाँ पर जो सी एनिमल्स हैं ओशन के एनिमल्स हैं उनको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है डर्ट कैन रिजल्ट इन डैमेज ऑफ सेंसेस फॉर मरीन लाइफ डर्ट यानी कचरा जो है वो भी क्या करते हैं सेंसेस डैमेज आपकी आंखों को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं एनिमल्स के उसके अलावा एनिमल्स की हेयरिंग एबिलिटी को वो डैमेज कर सकते हैं डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल जिस तरह हम अगर गंद में रहेंगे तो हमारे लिए जो डिजीजेस होंगे एनिमल्स को भी वो उसी तरह इफेक्ट कर सकते हैं तो लास्टली हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड दिस कैन बी फिक्स और रिड्यूस बाय डंपिंग वाटर डंपिंग वेस्ट इन वाटर एंड अवॉइडिंग ऑयल यूज एज अ फ्यूल अगेन वेरी सिंपल वेज लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा और भी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं जो मैंने लिखी हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आप वेस्ट और डंप अपना वेस्ट जो है उसको ना करें पानी के अंदर एंड सेकेंडली आप ऑयल को इस्तेमाल करना ही कम कर दें क्यों क्योंकि अगर आप ऑयल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हो फिर आप उसको पानी में से कम्यूट कराने की कोशिश करते हो और फिर वो पानी में स्पेल हो जाता है उससे बेहतर आप उसको इस्तेमाल ना करें आप रीन्यूएबल रिसोर्स से स्विच कर जाए तो क्या होगा ना आपका एयर पोल्यूशन में इजाफा होगा ना ही वाटर पोल्यूशन में सो दीज आर सम वेज टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट्स दैट यूजिंग सच रिसोर्स हैव ऑन मरीन लाइफ उसके बाद आप अपने से भी काफी एग्जांपल्स इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो विद दैट व्हाट वी डन इज वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर सेवन अबाउट द एनवायरमेंट सारे सब टॉपिक्स को कवर करने के बाद अब हमने क्वेश्चन को भी कवर कर लिया आई होप कि आप अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड कर पाए हो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर एट सो स्टेट यून फॉर दैट कम एन यूर रेडी फॉर इट एंड आई विल सी यू अगेन सून